南城堂主拜见小阎王，恳请您出山救治我家家主。嗯，南城堂家。十八年之约已到，你到了该出山的时候了。为师需要你潜入南城霍家，替为师拿出一样东西，切记不要让任何人知晓。南城，师傅让我去南城霍家，看来这南城早晚是都得要去的。既然你能找到我。想必是知道我的规矩。他们家愿意悉数献上所有家产，老奴也同样愿意献上我这条贱命。家产就不必了，你这条命还是留着照顾你们家家主吧。小阎王，求求你救救我家家主吧！看在你忠心护主的份上，下次来南城我会亲自登门拜访。多谢小阎王。天色不早了，回去吧。是。恭送小阎王。小童，你还没有自保的能力，而你这张脸又过于招摇。为了避免不必要的麻烦，带上它，切记不到万不得已不能露出真容。十八年了，也不知道师傅一直在担心什么。人呢？跑哪儿去了？我才刚到南城，难道就被人盯上了？不行，我小阎王的身份不能暴露，不然没法完成师傅给的交代。别受伤，不然我就杀了你！别受伤，不然我杀了你！去那边看看。原来不是找我的，我的初吻。年轻人真会玩，这边走。我只是推了你一下，你可别讹我啊！伤得这么重，还好遇到我，不然神仙都难保。你叫什么名字？告诉他名字，岂不被讹上了？我才刚到南城，千万不能暴露。翠花，翠花，好，我记住了，救命之恩，永全相报。居然还真信了，这个人该不会是个傻子吧？今天救了你，你怎么报答呀？不然，我以身相许。我看我们还是不要再见的好。<笑>敢占你姑奶奶的便宜，长得再帅也不行。<笑>好了，这救人的报酬我就自己取了，后会无期。哼。boss， 你这怎么了？你这脸！啊啊！狡猾的小狐狸，我一定要抓到你！很好笑吗？没没有。小阎王的消息有结果了吗？还没有，接着查。另外，全城通缉一个叫翠花的女人。是 ，boss。这里就是当初我和妈妈离开的地方。哎，走走走，赶紧走，这不是你该来的地方。等什么等？小心我揍你！才过了几年，江家的看门狗连谁是主人都分不清了。你。吵吵闹闹的，发生什么事情了？爸爸，我不走。滚！赶快滚！乖，我们走。江董，这边来了个乡巴佬，我正把他赶走。江成立，你认不出我来了？放肆！这是江董，怎么能直呼江董的名讳？你是？你好，父亲，我是被你十八年前抛弃的女儿江童。以后，这就是你家。你就是江童，乡下来的土包子。你看看，你打扮的什么鬼东西，丑死了，一点见识都没有。那是你姐姐，快道歉。你既然回来了，有件事情我要告诉你。
你妈妈在你小的时候给你和霍家定了娃娃亲，你回来的正好。霍家是啊，霍家，你不在南城不知道，这霍家可是南城的豪门，很多人挤破头都进不去呢。你嫁过去啊，是当阔太太的、嗯，别人都求之不得的呢。那这种婚事，他怎么不嫁？要不是霍北平是个瘸子，这种好事儿能轮得到你？哦。原来你是嫌弃霍北亭是个残废，所以才让我去嫁给他。你嫁过去之后，可是有人照顾你的生活起居的，不会像你在乡下那样一个人了。那位啊，可是霍北亭，在霍家年轻一代可是佼佼者。对，可惜他脚瘸了。不过他不耽误你大富大贵啊。你嫁过去之后，那可是霍家的大少奶奶。好，这个可是霍家的玉佩，你拿好。好好做你的新娘子，等会儿霍家就会派人来接你的。正愁怎么进霍家，这下正合我意。嫁他可以，但这栋房子是我妈妈的，你得把它过继给我。你，你别动气，他想要你就给他。你想想，他嫁过去之后，我们也算是霍家的亲家，也算是飞黄腾达了。这房子才值几个钱啊？不能以小失大，你说是不是？行，可以。谢谢爸爸。让你找的人找到了吗？小阎王自从上次出现之后，便再也没有消息了。至于翠花女士，我们查遍了整个南城，也没再查到她任何下落，就好像她是凭空出现了一样。那就扩大范围，一定要把这个女人找出来。是 ，boss。要是找不到小阎王，我这条腿恐怕就再难以康复了。不过还有件事，说，老爷子说让您即刻启程回南城。呃，娶亲。南城世家哪个不知道我霍北亭是残废？居然还有人不知死活敢嫁进来！我倒要看看是谁。江总，老奴恭迎少奶奶回府。啊，好好好，少奶奶请。嗯。霍家人还真是好大的手笔，都给这个土包子，也不看他配不配得上。傻丫头，她不嫁就得你嫁。那霍少爷可是个残废，还残暴。她嫁过去不一定能活多久呢。到时候这些不都是你的吗？说的也是。看在她替我嫁过去的份上，等她死了，我会好好给她收尸的。老爷，我把少奶奶接回来了。你就是江童。好啊，爷爷。依我看呀、啊，他跟大哥简直就是绝配，土妞配残废。<笑>闭嘴，好孩子，过来让我看看，你和你母亲长得一模一样，简直就是一个模子刻出来的。您见过我母亲？是啊，你和北庭的婚事就是你妈妈敲定的。你手上的半块玉佩和北庭的是一对儿。彤彤，这半枚玉佩你一定要记得。还有半枚在霍家人身上，他是你的有缘人。只有两枚玉佩和二为一，才是真正的龙凤配。这个玉佩很重要，如果有天妈妈不在了，什么东西都可以丢。这个玉佩是绝对不能丢的。嗯，所以这枚龙凤玉佩是妈妈留给我的。霍北亭会不会是我的有缘人？孩子，我知道你嫁过来受委屈了。等过几天是你爷爷的八十大寿，我会把你介绍给所有的人。彤彤啊，你会不会嫌弃北庭是个残废？爷爷，我不嫌弃。北庭既然是我的丈夫，我作为妻子理应照顾他的。前提是他乖巧懂事，要是他不乖，惹了我，哼哼。好，管家，带大少奶奶。去大少爷的房间，让他们小夫妻好好的见上一面。孩子，北庭在楼上，你去跟他见一面。呃，他脾气不好，你多多包涵，啊。嗯，少奶奶请。早就听说。
，湖北听残废后性情大变，看来传言是真的。你是谁？谁让你进来的？是他。哼哼，滚出去！他的腿分泌没有问题，却装瘸。算了，多一事不如少一事，被他认出来那就惨了。我是来找霍大少爷的。你就是江家嫁过来的女人，江家倒是费了不少心思，趁我没发火之前，赶紧滚出去！我不走。你知道你留在这里，意味着什么吗？意味着什么？成为我的女人。你不是双腿残废，还能人道吗？你要不要试一下？试什么？试一试我能不能行？嗯，说，谁派你来的？外界对我避之不及，没有人敢嫁进来。说，你到底是谁？没有，这个男人多疑的可怕。再这样下去，我怕真要死在他的手上了。看来我只能……嗯、谁？大少爷，老爷说他在大厅等江小姐。大少爷，我先走了。张恒 ，boss， 这个女人是谁啊？哦，夫人她是……她还不是我的妻子。江小姐是南城江家江成立的大女儿，是江成立和原配所生。十八年前跟随母亲回到乡下，近期才返回江家。江家倒是打了一手好算盘，将一个妻女嫁过来，盯着她。若有什么异常，上报给我。是。对了 ，boss， 我们查到了，小阎王承诺救助唐家家主，近期会来南城。很好，盯着唐家，务必请到小阎王。是。好孩子，你受委屈了。爷爷，你别这么说，我不委屈。霍北亭既然是我妈妈选的，那说明我妈妈肯定是想让我们俩共度一生的。我相信我妈妈的眼光。你妈妈是个好人呢、啊，孩子，你放心。只要我还活着，这霍家他就没有一个人敢给你弃守。等过几天我过八十大寿的时候，我会告诉所有人，你就是霍家的大少奶奶。谢谢爷爷。那个男人狡猾的很，多待一天都很有可能暴露身份。等我找到东西，我就走。您老人家的愿望恐怕就要落空了。彤彤，这里是你和妈妈的秘密基地。不可以告诉任何人哦。爸爸能告诉吗？爸爸也不可以告诉。来，我们拉钩。<笑>妈妈，所以你那个时候就发现江成立对你不忠了吗？所以才不让我告诉他。这是医书，这上面是我母亲的字。既然我母亲会医术，为什么会中毒而亡？难道？是有人蓄意谋杀，拜见小阎王。在外不用行这些虚礼。小阎王，老奴今日来。唐家主目前不适合医治，你先拿这个去抓药，泡七天药浴，七日后我便会登门。多谢小阎王，您这次来南城就由老奴亲自给。不必了，我来南城是处理私事的。啊，小阎王，这次您来到南城，为表心意，您有什么要求，尽管开口，老奴赴汤蹈火，万死不辞。不用，我来南城还希望你保密。老奴知晓了。哦，还有一事，这是我家家主再三叮嘱，一定让我亲手交到您手上的百年人参。您这次千万可不能再拒绝了。百年人参，好东西。霍老爷子八十大寿，送这个正好。那我就收下了，替我谢谢你们家主。爸爸，这个霍家还真的是大手笔，那个土包子居然嫁得这么好。这次可是我们攀上霍家的大好机会，你一会儿要表现的机灵点明白了吧？知道了，爸爸。今天晚上来的可都是南城的豪门世家，多的是权贵名流，你要多认识几个，对你以后的婚事可是大有帮助。嗯。嗯霍老爷子，您八十大寿，<笑>我祝您福如东海，寿比南山。呃，谢谢您呐、啊。您是？哦，我是江童的爸爸，江成立，她是江童的妹妹，<笑>小思雨。霍爷爷好。<笑>爷爷
你说这世界多奇妙啊！怎么一个爹生的，一个天上，一个地下？闭嘴！不会说话就别说。霍爷爷，三少就是开个玩笑，我相信姐姐也不会介意的。再说了，大家往前数三辈子，<笑>谁家不是农村来的呀？好，你教的两个好孩子。<笑>谢谢霍老爷子夸奖，我们思雨向来是很优秀的，不过江童嘛，他。他是有些顽劣，爷爷，我就跟你说吧，江童一看就是从乡下来的，哪有什么家教呀？爸爸，你有看到姐姐吗？爷爷，您看着了吧？大哥一家子呀，压根儿就没把您放心上。您八十大寿，他们到现在还迟到，您白疼他们了。三少，背后说人算什么有教养的行为吗？爷爷。我来晚了，不好意思啊，路上堵车。嗯，没事啊。你说你早不迟到，晚不迟到，偏偏挑这个时候迟到。你别以为我不知道你安的什么心思。爷爷，江童还没嫁到霍家呢，就开始摆大少奶奶的谱。那万一要是真嫁过来了呢？他们俩夫妻没把您放心上。三少说笑了，北庭早上腿疾复发，属于突发状况。这件事情爷爷早就知道了，难不成现在霍家是你当家做主了？好了好了好了，来了就好，吵吵闹闹不像话。彤彤啊，跟我来，大家静一静。首先，感谢大家今天的到来，能来参加我霍某人八十大寿的寿宴。还有一件事情，我要和大家共享。从现在开始，江彤就是我霍家的大少奶奶了。哎，我说，这位远不及温情小姐啊！别说了，温家小姐早就离开了。这位啊，说是指腹未婚。女儿，你不是给你霍爷爷准备礼物了吗？赶紧拿给你霍爷爷看看。霍爷爷，这是我精心为您挑选的翡翠，祝您福寿安康。谢谢您。呀，爷爷，这东西我见过，至少得三百万呢。值钱啊！这<笑>你有心了，霍爷爷喜欢就好。但是啊，爷爷，您看看我的礼物，五十年的老山参，我托了好多人才买到的。嗯，您吃了呀，一定能延年益寿。谢谢少勇，知道心疼爷爷了啊！<笑>应该的，爷爷。<笑>姐姐，你迟到了这么久，应该早就准备好了给霍爷爷的礼物了吧？是啊，大土妞，我看看你能拿出来什么东西。爷爷。这是我送您的百年山参，祝您寿比南山，福如东海。哎呦，谢谢你，你也有心。<笑>我看看，放开！我才拿个五十年的，你哪来一百年的？这东西一定是假的。<笑>姐姐，你怎么能拿假药来糊弄霍爷爷啊？这可是药，这要是吃出了什么问题，你负得起责吗？那假的就是假的。你给爷爷喂假药，你安的是什么心？爷爷真是白疼你。就是啊，姐姐，这里可不是乡下，你别拿你那一套小偷小摸的来，多丢人啊！江头，你真是太让我丢脸了！我江城里没有你这样的女儿。呃，爸，毕竟是乡下来的，小门小户的，眼界低，呃，您别伤心呐。老爷，唐家来人了。哦，南城唐家，快快有请。爷爷，我去接他。天哪，这可是唐家呀！这唐家虽说是南城豪门世家的龙头，可和霍家没有什么生意往来。这次竟派人来给霍老祝寿，看来这次霍家呀，怕是要飞黄腾达了。听见了没？这可比霍家还厉害！一会儿你可得好好表现呢。放心吧，爸爸。唐老，唐老爷，您这一来，蓬荜生辉呀！霍家主。唐奴替家主前来贺寿，<笑>好啊，替我谢谢你们家主，您客气了。啊，这，这是……哎，唐老，你看我这忙的给我忙忘了，这是那土妞给我爷爷送的假药，我刚准备把它给扔了，把它扔掉啊，这荒谬，这是，这可是百年老参呐、啊，寻常人找都找不到的好东西，唐老。你有所不知，这是我那乡下来的姐姐不懂事儿，拿假药来糊弄霍爷爷的，您不要放在心上。织女啊，好生眼熟
，这好像在哪里见过呀？小婉儿自诩有些见识，是真是假，一看便知。这颗身，他就是，他就是真的，不可能，唐老。也许是您看错了，您再看看，什么东西我都可以看错，<笑>但是这颗身，它就是真的。<笑>你是，唐老，唐老，看来小阎王并不想暴露自己。哼，我唐家做了百年药材生意，我怎么能砸了自己的招牌呢？这个唐老怕是认出我了。不可能。看来你们霍家真是财大气粗啊！这百年老身说扔就扔掉，看来我家家主送的礼物也不在你们霍家人的眼里啊！既然如此，老夫告辞。唐老，唐唐老，哎爸，我我去送送啊！看看你们干的好事！不是爷爷，这也不怪我呀，我好不容易才找到一个五十年的，我哪知道他能找到一百年的？再说了，他哪来的钱？就是啊。一定是偷的，对，你就是偷的，快说哪儿偷的啊？这东西很难得吗？在我们山上遍地都是啊，随便一挖就是，都没有人要呢。你撒谎，我像话。看来我这未婚妻也不简单呢。你们还不嫌丢人吗？爷爷不怪我，都是他，是他说的。我我只是张家家的好女儿啊，霍老爷子，你你息怒啊，你、啊、你,你还愣着干什么？还不快给你霍爷爷道歉！霍爷爷，对不起。你应该向你姐姐道歉。我姐姐，对不起。呃，彤彤啊，你看你妹妹，她也不是故意的，你就别生气了啊。我没生气啊。那就好，那就好。哎，对了，彤彤啊。就是咱们乡下，后山里埋的那种人参，啊，你说山上的那些东西啊，在我们那儿都是割下来喂给猪当猪饲料的。你想要的话，得自己去找。啊，你们，你们还真是暴殄天物啊！哎，小雨，彤彤啊，这些年你也受委屈了。那这样，过些日子你到了霍家。爷爷呀，给你打开仓库，那里面的东西你喜欢的随便挑。没事的，爷爷。没事儿。哎呀，你就别哄爷爷了，我还没有到了那老爷昏花的地步。这卖相。彤彤，你没事吧？啊，没事，爷爷。啊，没事就好。也累了一天了，快回去休息吧。啊。好。霍老爷子体内怎么会有毒素？看来霍家的水不是一般的深。少奶奶，请。老爷说了，让少奶奶您今晚在这间屋休息。哎，你先别走啊！告诉我在哪间啊？哎，这门怎么打不开？来人！来人！别喊了，没用的。这是爷爷的意思。什么叫爷爷的意思？哎，你别走，你话别说一半。你不明白吗？明白什么？啊，你干嘛？孤男寡女共处一室，你说呢？嗯，我们还没结婚，我不想太早。就你这干瘪的身材，没兴趣。你过来，推我进去。哼，我不。怎么？觉得我这残废的身子满足不了你，你还残疾，装的倒是挺像。糟糕，你在说什么？谁派你来的？说，你会中医？糟了，被发现了。你最好老实交代，不然……我在乡下学了点中医，所以能看出来。学了点三脚猫的功夫，就能看出我是装的。双腿残疾的人。长久得不到锻炼，肌肉是会萎缩的。但我刚才坐在你身上，明显感觉到肌肉发达，一点萎缩的迹象都没有。因此，我推断你在装病。你知不知道有一句话叫“祸从口出”啊？糟糕，这个狗男人
不会真的想杀了我吧？不过你这腿确实也是残疾状态。哦，刚才不还说我是装的吗？现在就改口了，怎么耍我？我猜的没错的话。你这腿是这两年才恢复的吧？虽然能行走和跑跳，但一到晚上就疼痛难忍，有时候还会酥软无力，对吗？继续。疼痛的时候，浑身发抖如坠冰窟，冷意渗透你全身，四肢处于无力状态。你究竟是谁？我是谁不重要，重要的是我能治你的病。哼，说大话的女人。哎，你怎么不信啊？今日之事。不可对外说一个字，不然我让你生不如死。知道了。后面有被子和枕头，拿了自己去沙发上睡。喂喂喂！还好没有暴露身份。你这个没品男，以后别求着我治你！哼。哦，不可一世的大少爷，今儿被人推出来了。大哥，我看这报纸上说呀。土妞配瘸子，天长地久。三少，虽然我是乡下来的，但是我也知道兄弟不和，家宅不宁。你说，要是爷爷知道了，你，他这是在维护我。你别你你你的，以后见到我要叫我大嫂，知道了吗，三弟？好，好，现在一个土妞都敢骑在我头上了，是吧？你给我等着，彤彤，我家的老爷子对你怎么样了？挺好的，怎么了？哎，爸爸想拜托你件事情。你说。你看啊，那个霍家他家大业大的，你不缺钱。我听说他们每个人都有零花钱，你没事啊，去多哄哄你霍爷爷，让他也给你几百万。爸。就死了那条心吧，他一个土包子，人家凭什么给他这么多钱？你闭嘴！我在跟你姐姐说话呢，你有什么资格插嘴？哎，彤彤，你妹妹说话虽然难听，但是也是为你好。你手上攥着钱，就算日后霍家对你不好了，你自己一样也可以过得很好。彤彤，你还小，会乱花钱的。这样，你把它交给爸爸，爸爸帮你保管。你要用的时候，我再拿给你，怎么样啊？你这是想让我去要钱？彤彤，你看，你个大闺女，你嫁给他个残废，这是守活寡，他们应该给的，这是赔偿款。真是笑死人了，他一个土包子，怎么会哄人啊？妹妹说的对，我就是从村里来的，我哪里会哄人啊？爸，我不行的。怎么跟你姐姐说话，还不赶快道歉？我才不要呢！爸，妹妹还小。哎，你说你这个妹妹怎么就没有你懂事儿？啊，我刚才说的，你放心吧，会如你所愿的。啊，好好好，可算爸爸没白养你。只要你能够承担起后果就好。我妈竟然为了那个土包子凶我，她从来都没有凶过我。你爸也真是的，再怎么说也不能凶你啊！他不是为了哄他去霍家要钱，把我烦死他了。他照着霍家地位高，一直在欺负我。我女儿岂是他一个乡下人能踩在头上？雨儿，你放心，妈已经和唐家人搭上线了。唐家，就是那个比霍家还厉害的唐家。妈，你怎么做到的？妈的人明天会去救治唐家家主。到时候我们就是唐家的救命恩人，别说江童，就连霍家，都要敬你为座上宾。真的太好了！哎，知道这是什么地方吗？闲杂人等，禁止入内。真没礼貌。哎呦，唐老，你是？我是徐家推荐的吴大夫，给你们家主啊治病的。不认识。不需要，不用行这些虚礼，带我去见你们家主吧。那好，您请随我来。<咳>站住！小阎王来了，这里不需要医生了，请您离开。他是小阎王。<咳>好了
。十日后我再来试一次针，便可痊愈。多谢小阎王，没想到有一日我会痊愈。哎，多谢小阎王救治我家家主，今后你有什么要求，尽管提出来。上刀山下火海，我苍奴在所不辞。您言重了，小阎王，唐某无以为报，这个令牌略表心意，从今往后。唐家任由您调遣。唐家令见此令牌如见我，唐家誓死追随小阎王。唐家主，你和我师父是怎么认识的？这个说来话长。当年，小阎王，霍家也有这样的令牌。看来这霍家还需要仔细搜查。boss， 小阎王出现了，走。你先去唐家。是 ，boss。憋死我了！是你，糟糕，被他看到了。翠花，我一直在找你。你知道吗？你找我？我长这么大，从来没有人敢在我的脸上涂抹。小狐狸，告诉我，你到底叫什么？无可奉告。不说。好啊，既然我已经逮到你了，跟我走。你放开我！放开我！不放。你他们两人，手法怎么那么相似？ boss 说，唐家人说小阎王刚刚离开，跟上那个人，查一查他到底是谁。是。哼，想抓到我，下辈子吧。这里是酒吧，我在家一周，我还没来酒吧玩过呢。您不能进去，为什么？你看你穿的都是些什么呀？一个乡下来的土狗也配进我们七点后？要知道，这可都是唐家的产业，就你这样的也配进去？哼，也不看看自己是个什么东西？怎么，唐家的产业我就进不得了？吵吵闹闹的干什么呢？经理，这里有个乞丐正捣乱。你就是经理？我想问问你，将客人拒之门外，就是你们七点后的服务态度吗？哪里来的臭乞丐？还不赶紧滚！也不看看这是什么地方。那这样呢？这，这是唐家令牌。唐家令牌？据说整个唐家一共只有五枚，每一枚的持有者都是唐家的座上宾，必要的时候可以指示整个唐家。经理，你确实没有看错，他一个不知道哪儿的臭丫头，怎么可能有唐家令牌啊？不可能，我不可能看错。那那这一定是他偷的。你傻呀！唐家令牌是这么好偷的？这位小姐一看就是千金的，千金难买的人才。可是，请问我现在可以进去了吧？当然可以，当然可以。小姐，您这边请。你被开除了，经理。小姐已经为您准备好了上好的包厢，设备和美酒都是上好的。这边请。<笑>小姐，小姐，喝醉了，这怎么办？江童。他怎么会给我打电话？喂。啊，这位小姐喝醉了，在七点后酒吧，你赶紧过来吧。好，我马上到。boss， 今晚和张总有个饭局，取消。江童，他怎么在这儿？
，行。嗯。哎，这小妞除了长得丑之外，身材看着还不错哦。是啊，大哥，你有口福了。别急，先让我尝尝再给你们，好让他把你们伺候的舒服些。好好，大哥你先上。小妞，我来了。让爷爷好好品尝品尝，哎，还挺烈。刚才有个小姑娘在哪里？这个男人好帅啊！不好意思啊，我不知道。你们经理刚才打电话问了，不如等着大冒险，就勾引这个男的吧。快点！好，看我如何拿下他。在哪个包间？<笑>不好意思啊，经理也不知道。帅哥，一个人。竟然不看我，够个性，我喜欢。哎呦！啊！哎、啊、你！啊啊啊！有种给我等着，我让我大哥收拾你！帅哥，你别管这个土包子了。跟我去玩吧，让开！哥哥，你看他身材干瘪，哪有我好？不如你试试我，保管你满意。脏！我不脏的，我还没有被别人碰过。我滚！土包子，我跟你势不两立。我还要和。好你个江头，竟然敢偷跑去酒吧！要不是我及时赶到，你呀……嗯，这是大鸡腿吗？江头，嗯，你好好看看我是谁呀、啊嗯？好帅的小哥哥，你是男模吗？好帅呀、啊！男模？没想到。我江童今天也能体验一把当富婆的快乐。江童，<笑>小哥哥，多少钱一碗啊？<笑>小狐狸。嗯嗯怎么回事？昨晚，啊，霍北婷，她怎么在这儿？糟了，我真是妖魔一定被看到了！霍北婷这个狗男人，一定知道我就是那天的人。不行，三十六计走为上策。怎么，把我吃干抹净、啊，这就准备走吗？您说什么呢？我还有点事儿，我先走了。江童，你就没有什么要对我说的吗？嗯、呃，还好，霍北婷没有发现我的身份，没，没什么。你不准备对我负责吗？负责，霍先生，大家都是成年人，酒后乱性这种事儿，没必要上升到负责的程度吧？再说了。这种事儿一般都是女生比较吃亏，是吗？可是我怎么感觉你和翠花有点像呢？啊、完了，这个男人这么记仇，要是知道我骗他，估计想尽办法折磨我。坚决不能承认。什么翠花？翠花是谁？啊，我知道了，你喜欢翠花对不对？那我祝福你们两个。我先走了，爸爸快醒醒，妈妈快醒醒，不要坚强，妈妈快醒醒，白婷，你一定要好好的活下去，妈妈快醒醒。自从车祸后。我就没有睡过一个安稳觉了。今天倒是睡了个安稳觉。小狐狸，你会是治好我的那个人吗？
小狐狸，你，你身上哪一点我没看过？嗯，你，混蛋！这是给你准备的早餐，不知道你喜欢吃哪个，中餐和西餐都有。你就准备了这两份啊？你先选，剩下的那份我吃。这是送给你的衣服。这件衣服喜欢吗？喜欢，喜欢哪件啊？都喜欢。彤彤明天去上学了，一定要美美的。谢谢你。他是这世上除过妈妈和师傅，第三个给我买衣服的人。这么奇怪，都是一个妈生，你怎么这么好看？江童就是个丑八怪，想到就让人倒胃口。他，我今天看见他跟一个陌生男人在一块儿，估计这会儿正在温柔乡里。他平时这么土，想不到私下这么骚，这也难怪了。我大哥是个残废，不能人道，这总不能让他一辈子守活寡吧？是啊，霍北婷是个残废。不能行人道，实在不行我帮江童也行，是吗？江童，我是不是跟你说过，别让我单独逮着你？古有娥皇女婴，嫁舜帝为妻，今朝有你们陪我。贱人，老子今天不办了你，老子跟你姓。江童，你对我做了什么？当然是治一治你满嘴喷粪的好习惯喽。怎么回事？江童，一定是江童。三少，你别急，一定是今天酒喝太多了。滚！要不是你今天，我会这样。三少，三少，放开！江童，我跟你没完。三少，你这是海绵体出的问题，没有用啊！对不起，我们没有办法帮您治疗。你这病有没有让小阎王看看呢？说不定他有什么好的办法呢。小阎王是那个能把人从阎王殿里抢回来的。是是，听说小阎王最近帮唐家家主治病，要不是唐家派人守着，恐怕门槛都给踩烂了。帮我准备好礼，马上来医院接我。接下来我不需要再过来了，药浴再泡半个月就可以完全恢复。多谢小阎王救治，您需要什么，尽管开口。这是医书，这上面是我母亲的字，难道母亲会医术？要是让唐家协助调查，或许会很快查明母亲死亡的原因，帮我查明我母亲死亡的真相。好，听到了吧？我要以最快的时间知道结果。是。哎，美女,美女，你自己一个人啊？哎，去哪儿啊？我车在这儿，我送你呗。放开！我就想交个朋友。哎，你没事吧？没事。你知道我是谁吗？你敢碰我？我不管你是谁，你也不能对小阎王不敬。小阎王，你是小阎王，你能不能帮我看看？这场酬劳不是问题。走开！让开！我求你了，小阎王。你想要什么，我都可以给你，帮我看看吧。小阎王，霍家也有这样的令牌。既然如此
，那师傅要的东西很大概率是这个。霍家有什么珍贵值得换取的？爷爷的书房放的都是一些珍贵的东西。你想要什么？想要什么我都可以给你。你能用什么来换？你想要什么我都可以给你啊。如果有的话，嗯、我倒是可以考虑考虑哎，爷爷，这么晚了，你还没睡呢。机要重地，你在这儿鬼鬼祟祟的干什么？怎么样？把三少爷押到祠堂关禁闭。三少爷，啊，请吧。听说三少这次擅闯书房，被老爷关起来了。是啊，书房向来是重地，三少这一次是惹了众怒。是啊，三少也真是。所以霍家重要的东西是真的在书房。这机关也不怎么样嘛。你是谁？怎么知道霍家的密室？霍北庭，他怎么会在这里 ？boss， 这人怎么处置？我能看出你的腿有问题。你到底是谁？我能把你的腿治疗好，但前提是你必须放了我。你有多少把握？半年之内，我保证你的腿会和正常人无异。boss， 这个人，嗯，你有多大的把握？能治好我的腿。那个，如果我说我和小阎王有些交情，你信吗？是吗？小阎王的踪迹我找了很久，一丝都没有发现。如果你不信的话，让我给你诊治一下，你就知道我会不会了。你这腿是这两年才恢复的吧？虽然能行走和跑跳，有时候晚上会疼痛难忍，甚至会酥软无力，对吗？我猜的没错的话。你这腿是这两年才恢复的吧？虽然能行走和跑跳，但一到晚上就疼痛难忍，有时候还会酥软无力，对吗？这个人怎么和江童说的一样？嗯，这下你相信了吧？小阎王以前救过我一命，教了我一点齐皇之术。好，半年之内，你要是治不好我的腿，我就要的你的性命。给你治疗的半年内，第一。你不能强迫我做我不喜欢的事情。第二，给你治疗的时间我会提前告诉你。第三，同上所述。好，我答应你。第一次治疗会有些疼，你必须忍着点，毕竟你的血管需要疏通。嗯。十分钟后。你会经历冰火两重天的考验，你必须坚持住。好。你别憋着气，吸气，呼气，吸气，呼气。你再忍忍，等过十分钟，你的腿就不会那么疼了。我腿还有点痛，你帮我按按好吗？别出声，不然我杀了你！这人的味道
跟翠花一样，仿佛是翠花吗？好险！刚才要真让他摘下眼镜，就要暴露了。看来霍家并不安全。为了保险起见，我还是回江家吧，刚好可以调查一下母亲的死亡原因。boss， 这药以后每天早上起来您都要喝的。他人呢？给您伸指完，没多久就走了。来，不用。boss， 您，您这腿都不用人搀扶就能站起来了，这是好了呀。现在治疗阶段，还得需要保密。boss， 刚接到线报，二爷即将回国。爸爸，快醒醒！妈妈，快醒醒！嗯。<笑>不要坚强，妈妈，快醒醒！白婷，你，一定要好好的活下去。人终于要齐了，爸妈，你们放心，我一定能找出杀害你们的真凶，找到有知一法的。让你查的都查了吗？好了，少奶奶的资料干净的像一张纸，是吗？什么都查不出来吗？江彤，你隐藏的够深啊！接着查。是。闺女，你看我发现了什么？好看吗？好看。是哪里来的？妈给你戴上。彤彤戴上这个胸针啊。就更像小公主了。母亲的首饰还在这个家，我母亲的其他东西呢？在地下室找到你这些破烂货了，也真是难为你了。像这种过时的东西，早就该丢了，谁会替你好好收着？找到你这些破烂货了，也真是难为你了。像这种过时的东西，早就该丢了，谁会替你好好收着？你这些破烂货，就应该待在垃圾堆里。别什么东西都往家里带，把我母亲其他的首饰还给我。凭什么？这里是我家。所有的东西自然都是我的，你让我还就还，你叫他一声，能答应吗？<笑>死人的东西，你也不嫌晦气，还给我，好啊，别着急，还给。<笑>怎么，你还要打我不成？还给我，还给我！江某，你在干什么？你怎么能打你妹妹呢？你怎么能打你妹妹呢？你看看，我就说他回来准没好事吧。这我们还在呢，他就敢对思雨动手。这我们要是不在，思雨岂不是会有生命危险？爸爸妈妈。不关姐姐的事，是我自己摔倒，你别怪她。自己看看，她都成什么样了，还在护着呢。我没有，爸爸，真的不关姐姐的事，真的是我的问题。你，哎、你以为你嫁到霍家就高枕无忧了吗？你信不信我把你妈妈的东西全部给你毁掉？你那还有我妈妈的东西？这个玉佩很重要，如果有天妈妈不在了。
，什么东西都可以丢，这个玉佩是绝对不能丢的。嗯。你想要东西，你就给我乖乖的听话，要不然我立刻给你扔掉。你想要我做什么？原来那半条项链在江城丽手上。最近公司不景气，你去找霍老爷子，给我要一些项目回来。我知道了。你脸上的巴掌印谁给你打的？江彤，是你自己说，还是我查出来？没谁打的，你腿还疼吗？我问你话呢，你闪躲什么？我没事。害羞什么？放开我！这么晚了，要不要留在这里休息？什么？我是说，你要不要留下来休息？不，不了。张航 ，boss， 去查查少奶奶的脸是怎么回事。是。是是江城丽打，江氏集团是不是最近太闲了？居然敢打我的人，简直是找死！他既然打了，就让他付出代价。是。boss， 怎么突然在意少奶奶了？张总，我们集团股票下跌严重。什么？江氏集团的股价下跌严重，你赶紧去找霍老爷子给我要钱。我没有那个本事。你，江思雨和霍少勇都搞在一起了，还没告诉你吗？什么？你你瞎说什么呢？我上次可看见你和顾三不四的人在一块儿，你你给霍北京戴绿帽子。江彤啊，你是真不知道检点呢、啊。从今以后没我的允许，在你和霍北京订婚之前不许出门。来人，给我把他关到房间去。放开你什么？霍北婷，你来干什么？放开我！我要去洗脸。还给我！还给我！还给我！你快起来！你好像一点都不意外我翻墙进来。没有啊。是吗？我怎么感觉你一早就知道我要进来找你？你不是要治疗吗？大小姐，没事吧？需要进来帮忙吗？没事儿，不用。哎，你干嘛？你干嘛？哼，怎么，我看看我妻子的衣柜不行吗？有病！你什么时候回去？啊？你什么时候回去？我问你什么时候走？这么晚了，你不睡觉吗？这么晚了，你睡在我这儿算怎么回事？你是我的妻子，你说我躺在这里干什么？快来睡觉。赶紧走！你身上我哪里没见过？这么着急赶我走干什么？行行行，爱睡睡，但是我要收租金。好，我明天转给你。你不准越过这个玩偶，不然你就出去。江头，江头。今天怎么出门啊？走的还挺早的
，那今天我应该怎么出门啊？大小姐，开饭了。来了。你今天怎么不出门找你的姘头了？不会是有人出不了门了吧？小姐，外面有自称霍先生的，说是给江小姐送衣服的。看见没？我就前两天提了一嘴，三少今天就给我送衣服来了。你那个瘸腿老公有做你什么吗？江童，你好好跟思雨学学。你说你们同为亲姐妹，思雨多听话呀、哎。你看看你，思雨啊，你快去看看，都送了你些什么？好嘞，哼。江童，你恐怕这辈子都没见过这么多奢侈品吧？嗯，这些都是给我的吗？是的，是送给江小姐的。江童，你看见没？三少对我多好，我以后。住的是豪宅，穿的是高定，而你嫁给霍北亭那个瘸子，什么都没有。是啊，你看看思雨，再看看你自己，我是老了，无能为力了。对你妹妹好一点，以后好让她接济你、啊。江童怎么可能会寻求我们思雨的帮助啊？今天我能出门吗？奇怪，怎么都比我的马术小一码？怎么都小一码？你们是不是拿错了？尺码是没有错的，是给三小姐你准备的。不可能，我的码数一直没变过，怎么会呢？少勇，你送的衣服我收到了，我很喜欢。我没有给你送衣服啊！怎么可能？怎么样，江童有没有喜欢 ？boss， 我好像认错少奶奶了。什么？认错少奶奶了，把手机给他。是，少奶奶，少有电话。喂，衣服，你看看有没有喜欢的？我不知道你喜欢哪一个，所以每个店都买了一些，服务还可以吗？我很满意，谢谢你。没什么事的话，我先挂了。霍北亭让我今天去找他，请问我能出门吗？可以，可以的。帮我把这些东西搬到卧室。是。爸，你看他根本就没有把你放在眼里。你怎么来了？还有，你为什么要送我衣服啊？看你衣服没有几件，你们女人不都喜欢新衣服？做我的女人哪能委屈？别人有的你必须有，别人没有你也要有。走，上车。江头，你果然给霍北亭戴绿帽子。我这次拍下，我看你到时候怎么狡辩。今天是我爸妈的忌日，这是我爸妈的墓地，你作为儿媳，自然是来拜见的。爸妈，伤害你们的人，我一定会抓到。你面前的是你们的儿媳妇江童。你们放心，我会好好的和江童过日子。我父母当年为了护我，当场丧命。我虽然活了下来，可腿却出了毛病。你别太伤心了，伯父伯母一定也不愿意看到你这么伤心的。他们既然把生的希望留给了你，一定是希望你能好好活下去的。我知道。你准备准备，爷爷说希望我们能早点订婚。他找人算了一下，三日之后一嫁娶，到时候是个订婚的好日子。订婚？订婚？当初进霍家就是为了我方便找东西，我可没想过要嫁进霍家这样水深的地方。你是不是不愿意嫁进霍家，或者说不愿意嫁给我？想一下，如果我不愿意的话，那密室我可能进不去，师傅交代的任务我也没办法完成。如果撑住这段时间的话，我是可以立刻脱身的呀！啊，没有没有，我只是太震惊了。
，爷爷为什么会那么早就想让我们订婚啊？不知道，爷爷想让早点结婚，抱上重孙子。干嘛呢？谁让你们进来的？小阎王的行踪我们没有找到。你没找到，你来找我？那我给你找去呗。我都怀疑我花钱找你们这帮废物来干嘛？快滚！小李啊，你说这霍北亭和江童的婚期马上就要到了，哎，你说说看。怎么置办会更好一点呢？是教堂好一点呢，还是中式更好一点呢？这好像年轻人都喜欢教堂那一套，我还是觉得这个咱们中式的会更好一些嘛。啊，<笑>老爷，呃，怎么置办都好，我相信大少爷一定都会非常喜欢。<笑><笑>那是啊，你看，他和江童，好像就是。天设地造的一对儿啊啊！<笑>江童，我一定要让你好看。谭家主，你已经完全恢复了，以后我可以不用再来了。多谢小阎王，救治老夫一命啊，受老夫一拜。哎，简直折煞我了！哪有年长者给小辈跪的道理啊？您快请坐。是老夫考虑不周。谭家主。想必你和我那不着调的师傅认识很久了吧？我和你师傅啊，都认识了多半辈子了。那你认识我母亲吗？你母亲见的不多，不怎么认识。家主，霍家三少霍少勇要求见小阎王。古有娥皇女婴，嫁舜帝为妻，亲长，有你们陪。贱人，老子今天不办了你，我跟你姓。不见。好，既然您不想见，那老仆就回去了他。嗯。潘长老，最近身体不错啊？还好吧。行，您身体健康就行。我还有点别的事儿。我先去忙，忙你的、啊，你好好休息啊。嗯。哎，美女，美女，嗯、呃，我没别的心思，想跟你交个朋友。你谁啊？我不认识你，也没兴趣。你瞧你这话说的，相逢即是缘。你看我们是不是应该？你信不信我让唐老把你这个登徒子打一顿？你也认识唐长老，巧了吗？怎么，你不相信啊？那我现在就去。哎，别别别，了，忙去呗。看着那个美女了吗？今天把她资料给我查出来，成吗？是，嗯，去吧。boss。小阎王今天又去唐家一趟，但是我们的人跟丢了。少奶奶呢？听说少奶奶和江家二小姐吵架了，少奶奶被江家人今天送到乡下去，而且少奶奶住的地方离您之前受伤的地方很近。是吗？别出声，不然我杀了你。去那边看看。江头，所以。你会是我要找的小狐狸吗？江童，你给我站住！我有话要说。少勇，你今天怎么突然就约我出来了？我都没有打扮。我们分手吧。为什么呀，少勇？是我哪里做的不够好吗？我我可以改的，你不要跟我分手。思雨，我已经对你不感兴趣了。再说了，你姐姐江童马上就要嫁到霍家。老爷子是不同意两个人嫁到霍家的。江头，我和你不共戴天，你敢阻拦我嫁入霍家过好日子？说什么，江头？我今天可是看见你跟你的姘头一起上车。你说我要是把你给霍北亭戴绿帽子的事情宣扬出去，你这个霍家的大少奶奶还能坐得住吗？你想要干什么？你要是不想被霍家发现，你就把你姘头的联系方式给我，我可以既往不咎。不然。看来江思雨并不知道车上的人就是霍北亭。车上的人你惹不起，嗯
你确定你想要他的联系方式啊？少废话，赶紧给我！车上的人是你得罪不起的人，小心惹祸上身。怎么，不想给？爸，爸，我跟你说，我今天看见江童和一个陌生男子上车了，我给你看。你都要嫁去霍家了，一个女孩子不知检点，没皮没脸的。你要是给霍北婷戴了绿帽子。你让我们强家的脸往哪儿放？爸，别动气，我相信姐姐是清白的。清白？清白什么呀？都和人上了车，谁知道会去哪里？要是让其他人发现了，你让我这张老脸往哪儿放？爸，要不这样，你让姐姐把联系方式给我，我去问问情况。要是能把那个人打发了，最好。听见了没？赶紧打电话给你那个姘头。好，只要你不后悔就行。喂，明天下午三点，紫山咖啡厅见。这位帅哥，这里没人吧？不介意我坐在这里吧？滚！既然你这边没人，那我就坐在这里了。我认识你，跟你在一块儿的那个女孩，她是我姐姐。我跟你说，她早就有了未婚夫了。脚踩两只船，是真的。他小的时候可顽劣了，爸妈把他送到乡下去了。我听说呀，他初中的时候就为了钱跟男人上床了。你不如选择我，我比他漂亮，而且我绝对不会给你戴绿帽子的。姐姐，你怎么能拿假药来糊弄霍爷爷啊？这可是药啊！这要是吃出了什么问题，你负得起责吗？看来江童在江家。没少被江家人欺负。啊！滚开！这位帅哥，我滚开！约我们来，自己不来。江头，你敢骗我？你给我等着！给你三分钟，查到江童的位置。是。boss， 少奶奶在外面。开车接少奶奶回家。是。您这不像是接少奶奶回家，倒像是去寻仇的。什么？啊！出什么事情了？股票大跌，完了，我们完了！怎么会啊？哎，哎，有了。过两天不是江童的订婚宴吗？到时候，整个南市的权贵，他都会到。我们还愁找不到投资吗？对。你约我去的咖啡厅，为什么你没来？是江思雨，你要给我一个合理的解释。嗯，这个是我做的不对，我向你道歉。你说。江思雨说你是我的姘头，所以他想约你。那你就给他了。江思雨对你很感兴趣啊！再说了，你娶我这个不讨江家人喜欢的人不太好，但江思雨就不一样了呀。嗯、江童身上的味道和小狐狸一样，江童身上的味道怎么和小狐狸一样？没事的，摘了眼镜，你看不见还有我呢。你这么怕被摘眼镜，所以你就是那个小狐狸。行，但你得答应我一个条件。今夜在霍家过夜，既然你不想摘眼镜，以身还债，不过分吧？怎么，需要我请你吗？别动，我只是抱着你。你要是再乱动，
我不确定我能不能忍得住。江头，既然你要演，那我就陪你表演。无论如何，我都不会放你走的。醒了，早上想吃什么？都行，我不挑食。少奶奶，您看看想吃什么，我立即吩咐人去做。啊，嗯，那个就行。好的，少奶奶。彤彤，送行事来了。你的钱是从哪里来的？我以前是爵士的总裁，你放心，你以后的生活质量只会比这个高，不会比它低。去把给少奶奶定制的礼服拿过来。一个订婚宴让你办得如此隆重，哎，有钱真好啊！挣了钱就是给你花的，少勇。我拿到了江东给霍美琴戴绿帽子的授权，你要看。我相信你，宝贝儿，我想死你了。放心吧，我一定会让他们身败名裂的。嗯、老大说了，一定要抓住他。救救我！条件，只要你救了我，你要什么我都答应你。不管什么条件吗？是。记住你的承诺。我一定会找到你的，我的恩人。最近小阎王频繁出现在南城唐家。小阎王，你到底在哪儿啊？二少，好久不见啊！是挺久的，你就这么走进来了，也不怕被人误会？怎么，温大小姐这是要诱惑我呀？不可以吗？你当初也是这么对霍北亭的吗？我记得当初霍北亭苦苦的哀求你不要出宫，但是你还是出宫了，心挺狠的。霍北亭变成了残废，那残废就应该去拉金回收站啊！我的人生才刚刚开始，没有必要为了他放弃整个森林吧？我采访你一下，作为霍北亭的前女友，你看到霍北亭娶现在的女友，心情是什么样的呀？三少，依我看，这三少和江家二小姐才是相当的般配啊！三少可有福气，女伴都是郎才女貌。爷、yeah, ，嗯，霍爷爷好。<笑>好，爷爷，少勇啊，听见了没？以后要好好收收心，不许再花心了。放心，爷爷，我你还不放心吗？<笑>好，吃吧，走。哎，你看，那不是温家大小姐温情吗？还真是温情。当年温情狠心和霍北平分手，闹得沸沸扬扬。现在他来干什么？爷爷，我是代表少泰来参加北庭和江小姐的婚宴。那就好，温小姐来了就不要客气，随意啊。谢谢爷爷。啊啊、那就是温情姐。温情姐，这是我跟你说过的，思雨。啊，温小姐，我是江思雨，是新娘子的妹妹，早就听少勇提起过你。你好厉害啊！谢谢，你也是很厉害的人啊。哎，温小姐。你有看见新娘子吗？我这个姐姐啊，乡下来的，一点规矩都没有，一点都比不上温小姐你。是啊，温情姐，江童可比不上你。就是，我就说嘛。你知道吗？他还天天戴了一个黑框眼镜，都不知道怎么说的。哼，温情姐，你这个衣服，我看好像是限量版的吧？也不是很贵，嗯。少泰当初给我挑的
爷爷，爷爷，温情是我特地找来给北平治腿的。温情的师傅在国外是非常有名的外科医生，温情在国外也是非常的有名。这次回啊，主要是为了北平。那辛苦你们了。哼，这霍二少跟温小姐也是挺般配的。是啊，霍二少跟温情也是郎才女貌啊。哎，没事，都是应该做的。<笑>哇，你看，新娘这个裙子真漂亮，这好像是那个全球顶级设计师 D.R 设计的，全球仅此一套。是啊，这衣服我很喜欢，脱了很多关系都没有见到，倒是在这里看见了。爷爷，哇，你看，新娘这个裙子真漂亮，这好像是那个全球顶级设计师 D.R 设计的，全球仅此一套。是啊。这衣服我很喜欢，脱了很多关系都没有见到，倒是在这里看见了。土包子哪来这么多钱买衣服？爷爷。嗯。<笑>北平，我们以后的婚礼。你放心，我们以后结婚，你一定会是最美的人。我们的婚礼，也一定是让众人羡慕的。霍北平，你到底够狠，居然娶了一个样样都不如我。我倒要看看这个女人有多有心。江小姐，我是温情，初次见面，多多指教。姐姐，温小姐可是很有实力的，你这个乡下来的土包子，没有见过留学生吧？温小姐确实优秀，可妹妹你呢，也足够优秀吗？各位。我要在这里向大家宣布一件事情，那就是我的姐姐江头，她欺骗了大家，她早就和外面的野男人勾搭在一起了。我的姐姐江头，她欺骗了大家，她早就和外面的野男人勾搭在一起了。怎么回事？这江大小姐不会脑子有问题吧？放着好好的大少骨吧，转眼就……你看她身上的衣服。算是他买得起的嘛，总不至于是大少送给他的吧？而且大少到现在也没有来。没错，就是你们想象的那样。我的姐姐江童嫌弃霍大少是个瘸子，所以早就找好了下家。而且，我有证据可以证明。我相信思雨说的，我亲眼看见我大嫂和别的男人在一起。江童，这是怎么回事？你来解释一下。没想到这江家大小姐竟然是一个如此不检点的女人，真是苦了大少了，摊上这么一个女人，得亏是订婚的时候发现。江头，你江大小姐，算我求你了，使点相，赶紧滚出去。爷爷行善，那这恶业我来做。我没有，我没有做过的事情，为什么要承认？做了就应该承认。别不承认！要不是我看不下去，你让我承认什么？小孩子都知道未知全貌不评价。江童，江童，江家的脸都被你丢尽了！我没有，我为什么要承认？你，你，你，还怎么会是你啊？江童，你还要不要点脸了？你在外面勾引野男人也就算了，现在还来勾引三少，你如此不知检点，怎么配做霍家大少的妻子？你别看我，我说的都是事实。你一天到晚勾引男人，早就不知道给大少戴了多少顶绿帽子了。要不是我看不下去，大少头顶上早就是一片青青草原了。你真是把我们江家的脸面都丢尽了。我要是你，我就拿根绳子吊死我自己了。是啊，婚前不检点，你配得上这订婚宴吗？娶妻娶贤娶的是完璧之身，你呢？一个被搞破鞋的，哪里可以和大少结婚？赶紧滚吧你！你们都相信江思雨所说？不相信江二小姐？难道相信你吗？你这个水性杨花、满嘴谎言的女人！说得好，江思雨，你确定那天你看到的是我的姘头？当然。我看谁敢动江童！我看谁敢动江头！怎么会？这是霍北平，霍
为什么霍北平会是那个屁呢？不知道江二小姐所说的证据是什么？好，让我看看。什什么证据啊？当然是江彤和其他男人约会的证据。刚才江二小姐信誓旦旦说我妻子约会，如今证据拿不出来吗？思远，你不是说证据都在你手机上吗？你拿出来，让他们好好看看。这就让你们好好看看。各位不知事情全貌，随意讨伐我的妻子，就是在跟我霍北亭作对。张航，有一个，记一个。是 ，boss。帅哥，你别管这个土包子了，跟我去玩吧。霍北亭当时是抱着江彤离开。我，彤彤啊，你怎么不早说这个人是北庭呢？你看你这孩子，嗯，你这，哎，彤彤啊，爷爷对不起你，我把三少都惯坏了，都是我的错，爷爷向你道歉。北庭啊，你说你为什么不早来呀、啊？让彤彤一个人受尽了流言蜚语。江小姐，现在你的协议也洗清了。爷爷也跟你道歉了，你就别往心里去了。北庭，好久不见，我不在的这些日子，你过得还好吗？江彤，没事吧？你放心，在场欺负你的人，有一个算一个，我都会为你。北庭，江小姐并没有受多少委屈，倒是你怎么来那么晚？你怎么老是让女孩子等你？你就不能主动一些吗？北庭。现在晴晴可是医生啊，北婷，我这次回来是专门为你看腿的。不需要，我已经有医生看了，就不劳烦你了。是啊，爷爷，北婷已经找到医生了，效果挺好的。爷爷，我现在已经能暂时站起来了。哎呀，彤彤，你可是我们家的大福星，爷爷得好好谢谢你。<笑>爷爷得好好谢谢你，彤彤，是哪个医生啊？爷爷，等有空了，我介绍给你。好，<笑>北婷，你的腿什么时候好的？你怎么都没有跟我讲？北婷，我认识小阎王，我可以尝试联系他，说不定他还可以帮你医腿呢。你认识小阎王？我跟他认识很多年了。再说吧，哎，晴晴啊，呃，谢谢你这么些年，还惦记着北庭的腿，爷爷很欣慰。爷爷，您这是什么话？我跟北庭都认识那么多年了，倒是江小姐你，辛苦你这些日子陪伴北庭了。不知道温小姐是以什么立场说这些话的？嗯，啊，呃，爷爷，我们累了，想先回去休息，去吧，走。现在我们订婚了，理所应当住一起。你打算瞒我到什么时候？你到底是江童，还是翠花？你觉得我是谁，我就是谁。夫人的记性可真差呀，江头，看来你身上的秘密有很多。你到底是什么人？我们约法三章：第一，你不要过问我的事情，我也不过问你的；第二，我会帮你治好腿疾；第三，同上所述。行，我们假扮夫妻，不能让爷爷发现。好，可以。喂，喂，少勇，霍北亭能站起来了？我知道啊。你怎么知道？霍北亭在订婚宴上站起来了。不是，我是说之前我去酒吧玩的时候，我亲眼看见他站起来了。是吗？你们撒谎吧？没有，我亲眼所见
。行，知道了。哥，我们都被霍北亭给骗了，他的腿凿好了。我知道了。怎么会没有呢？重要的东西不是在书房和密室吗？这两个地方都没有，会在哪里呢？江小姐。啊！你在找什么？有什么需要我帮忙的吗？我的珠子丢了，是我的母亲留给我的。要我帮你找吗？不需要，我自己可以。怎么了？不去上班啊？上什么呀？咱家的股票跌停了。我查了很久才查出来是爵士做的，也不知道这个爵士是从哪儿冒出来的，非得跟我们做对应。爵士没听说过，很厉害吗？那个爵士，三年前就到了南城了。哎呀，你一己之力已经吞并了几十家公司了，是业内的第一。这个、爵士他比较低调，业内的人都以为他很弱鸡。也不知道他幕后的老板到底是谁，只知道很厉害，是惹不起的存在。半年前，还有一家公司被他针对了，两天前也覆灭了。什么？这么厉害？是啊，你说怎么办？江童不是在霍家吗？让江童去想办法。你要不想要你母亲的遗物，那你就别帮江氏集团。我倒要看看你。到底是你妈的东西重要，还是我？先把我妈的东西全部还给我，不然我不会帮你的。你做到后，我再给你你妈的东西。万一我给了你，你不帮我，我找谁去？要么你就按照我说的去做，要么我们就鱼死网破，谁都别想好活。你你自己掂量。要不你就先给他吧，反正那东西也不值几个钱。要真把他惹生气了，我们什么都得不到。趁现在能多提些条件，你就多提些条件，总比什么都没有的好。那话是这样，可万一这死丫头笨，你先给他一部分，等他办完再给他剩下。可以，但是我得等你把事情办好了之后，我才能给你剩下的。好，先给我一部分。行，徐妹。你和江成立如何害我母亲的，我都会加倍奉还回去的。暂时停止对江氏集团的打压。江家人对少奶奶态度如此凉薄，你为何选择放过他们？等江成立将所有底牌一一暴露的时候，才是釜底抽薪的最佳时刻。北庭，我们和好好不好？你真的不需要我帮你忙吗？霍北庭。你和温情到底是什么关系？不需要。你不要那么绝情嘛！当年我们好歹也是男女朋友关系，对不对？你现在这样的处境，并不是我想要看到的。你需要什么，我随时可以帮忙的。就当给我一个将功补过的机会，好不好嘛？其实当年我真的不是故意想要出国的。祝你们两个百年好合。温情，你以后不要来老宅了。我们已经是过去式了，我们也没有见面的必要。再说了，当年的事情，谁对谁错已经不重要了。我现在有家。替我办件事情。少爷，小阎王的行踪始终飘忽不定。哦，这是您让我找的江童资料。是。江童，你会是小燕吗？江童，怎么不开心？
，霍北庭惹你不高兴了？管好你的女人，别让文晴再来找霍北庭。温情，他跟霍北庭确实是有一段往事的。温情当初可是霍北庭的白月光，两个人那可是天造地设，郎才女貌。只可惜啊，霍北庭是个腿瘸，温情以后不想面对这样的人生，两个人大吵之后就离开了。这霍北亭是一个多么要自尊的人，你也知道。但是他居然敢向温情低头，艾秋数次无果之后，温情还是决定离开，两个人这才开始决裂。后来呢，我也出国了。不巧的是，正好跟温情是一个学校的，慢慢接触之后才发现，这个温情是特地为了霍北亭才学的医学，之前好像是学的金融。所以啊。两个人的感情还是很重的，现在我也说不上霍北亭是什么反应。反正呢，按照这么些年的情况来说，你才是夹在他们中间的挡路石。我们约法三章：第一，你不要过问我的事情。你怎么老是让女孩子等你？你就不能主动一些吗？你真的不需要我帮你忙吗？不会吧，江彤，你和霍北亭只是契约关系，各取所需。你别忘了。你是为了完成找到东西的任务，找到了东西，你们是早晚要离婚的。你别多想啊，有可能我说的不对。你在这里做什么？而且还和江红在一起？霍北婷，你还不是当家的呢，我去哪里都需要跟你报备吗？你别以为我不知道你打的什么主意，什么心思，你最好把你的心思给我歇下。那你说是我打的什么主意？可以行动了。你放开我！我不想和你说话，也不想和你走。你想和霍少太走是吗？我告诉你，江彤。只要有我在的一天，你就别想。我和谁在一起，跟你有什么关系？啊？江彤，霍少泰这个人不简单，你最好离他远一点。那你就简单了。你和温情两个人不清不楚的，有必要盯着我和霍少泰吗？而且，我们两个人也没有像你们两个一样卿卿我我。是和他说了一句话，那你就受不了了。他这个人不简单，他如果简单。国外的公司他是做不起来的，你怎么不听我的劝呢？霍少太不简单，那你倒说明白他到底哪里不简单？人家只是告诉我你和温情从小是青梅竹马，不是，我和温情早就断了关系，你别给我瞎扣帽子。如果你们两个早就断了关系，那我今天看见你们两个。江彤，霍北亭是我的，敢抢他，你给我等着！你这个死渣男，你还说他跟你没关系？他要是跟你没关系，他干嘛来找你啊？我和他真的没有关系，他来找我是他一厢情愿的，我都要跟你结婚了，我有必要这样做吗？说的真的假的？是真的，我跟他之前。确实是男女朋友关系，但是我是个瘸子，正常人谁会看得起我呢？我曾经以为他会是我的救赎，没想到他却是我的深渊。那我听说温情，他之前是学金融的，为了你改行学医了，你就一点都不感动？感动？我为什么要感动？他离开的如此决绝，我要一直等他，不顾我自己的生活了吗？你和温情。真的没有关系、啊，真的。爷爷也中毒了，只不过和你这个不同。你放心，我有办法医治他。爷爷怎么会？多谢你。没事儿，毕竟我们是合作伙伴，要互相替对方保守秘密的。你怎么会知道的这么清楚？什么？爷爷生病的事。而且你还知道他中了毒，不会发现我的身份了吧？我之前不是和你说过吗？我会点气荒之术，所以我能看出来。我的人亲眼看见你从唐家出来
，还要我说的再详细一些吗？不会这么不小心？什么唐家？我不知道啊。你不知道唐家？你为什么会认为我知道唐家？是上次宴会上那个唐家吗？少爷，我们不分手好不好？行了，我说分手。少爷，少爷，你不是说江童很好对付的吗？你就是因为江童跟霍北婷订婚，不需要你知道，你只需要告诉我，你想不想看到江童身败名裂，求生不能，求死不得的样子？好，那我就给。姐姐，前两天的事情是我错了，你能接受我的道歉吗？这么高度数的酒掺在里面，要是不懂酒的人，恐怕一口就放倒了。姐姐，你还是不肯原谅我吗？你错在哪里？我不应该在事情没有明确之前就污蔑你。然后呢？我以后再也不会乱说话了。姐姐，你快尝尝味道怎么样？这是我第一次调酒，江童。你最终还是落在我手里，不知道你今天身败名裂之后，霍北婷还要不要你？霍少爷，不知道你喜不喜欢我给你准备的这个惊喜？害人中害己，江思雨，你好好享受吧。哎呀哎呀，哎呀，海豚好晕！夏晴，夏晴，夏晴，你怎么了？夏晴，夏晴，你怎么了？这位女士怎么了？小晴晕倒了，有没有空的房间？我带她休息一下。来，带这位女士上去，找个房间休息一下。小姐，你没事吧？小晴，那你去休息吧。嗯、爷爷。我看到江童和三少躺在一张床上，说的是真的，真的。带路，就这儿。爷爷，北婷，你们别怪罪江童。其实几个月之前，我已经看到他和三少走得很近。这个三少也不知道怎么回事，他怎么会和江童走在一起？爷爷，好在今天只是订婚仪式。如果他真的和北婷结了婚，那岂不就……其实我也不希望是江童。这样的话，去把门砸开。爷爷，不可以。如果说里面真的是江童，那我们跟江家怎么交代呀？砸开。爷爷，您别生气。江童，你竟然和三少在一起苟且！爷爷，你们这是在干什么？江童，怎么？我怎么？你们这是在干什么呀？爷爷，温情，你为什么带爷爷上来？我妹妹和三少被你这样，姐姐，我分明是陪着你上来的，你怎么？我分明是陪着你上来的，你怎么？哦，是我，我的酒不是你给我的吗？是，可是。江思雨，你想好你说这件事的后果了吗？哎，江童，我和他可什么事情都没有做，我也是被骗的，他约我来这里，说跟我说点事儿。我喝了水，然后我就晕倒了。姐姐，你听我解释。你自己惹出来的麻烦，自己解决。
，要是再和江童攀上关系，你小心一点。温情，这件事你在其中参与了多少？你心里清楚。下一次江童受伤，不管是不是你，我都认为是你干的。后果怎么样，你自己想。走，江童，我是不会放过你的。你已经痊愈了，接下来养一段时间就可以彻底恢复了。再养一段时间就和常人无异了。哎、太好了，真的是太好了，江童，我可以站起来了。你放开我！江童，你听我说，我和温情没有什么。虽然我和他之前是认识，但那已经是过去式了。我的妻子，只能是你。这是我妈妈给儿媳妇的礼物。师傅要的，怎么会在霍北亭的手上？我警告过你，不许对江童出手。你竟然把我的话当耳边风！这件事情，江思雨做的局，不是我做的。我最后一次警告你，如果你再这样，我让你后悔回到南城。江童，我也让你穷生不得，穷死不能。师傅，我找到信物了，拿到就好。师傅，我母亲死亡的原因到底是什么？我知道我母亲把我送到你那里是为了保护我，而我这些年也只是想查明真相，让母亲安息。彤彤，这件事情没有那么简单，你母亲也是不想牵连你。师傅。作为女儿，我也只是想为母亲伸张正义。我，我想知道真相，您能告诉我吗？你母亲怎么出的事，我不清楚。这些年我也一直在查，最近我才查出来，你母亲在离世的前一晚，徐妹和江成立来过这里。师傅，我还不能回山，我也查出一些东西。我怀疑我母亲死亡跟他们两个有关。你查吧，有什么问题就找唐老头。我只能帮你到这里了。好，我知道了。母亲，我一定会查出真相的。boss， 二少那边有新行动了。二少最近联系了一堆人商议，我们的人离得远，靠不近，不知道交谈的是什么。继续盯着，霍洪文和霍少勇的动静呢？最近没有，霍洪文自从宴会之后就再也没有出现过了。至于二少和三少，最近倒是经常拉帮结派。盯着，尤其是霍洪文和霍少泰。是。你这次回来，知道因为什么事情吗？知道，不敢忘记。既然你心知肚明，为什么要办蠢事啊？二伯，我只是觉得做的太明显，会让霍北亭察觉。只有从温情入手，愚蠢。温情和霍北亭当年是什么关系啊？你不知道啊？知道。你知道，那就应该明白该怎么做，而不是妇人之仁呢。是。滚吧。boss， 爵士最近有动静，一直在对外扩张。听三少说，霍北亭的腿如今能站起来了。给我加快寻找小阎王，找到之后，他要是不合作的话，就杀了他。
，小阎王，我们终于见面了。我今天把你请过来做客，顺便交个朋友。有你这样请人的吗？嘿、哎、呀，我的目的很简单，就是你不要给霍北天看病，而且你要找机会下毒毒死他。你要是不愿意配合的话，那我不建议现在就送你去见阎王。我觉得你没有必要为了一个素未谋面的人丢了性命吧？确实没必要。你的条件我答应你。那我们合作愉快。<笑>我能绑架你一次，我也能绑架你第二次的。哎<笑>，解开，解开，让他走。我来吧。你先下去吧。是。怎么想着给我送咖啡了？这种小事让佣人来做就好了。我送不行吗？你们就是这么把爷爷照顾到医院的吗？北婷，我听说你的腿已经开始接受治疗了，怎么样，效果还好吗？小阎王诊断过了，有百分之八十的可能性没法痊愈，要是治不好，那我这腿……北婷啊，不会的，北婷。医生，医生，我爸他怎么样了？抱歉，霍先生。老爷子已经时日不多了。什么？你怎么还在这儿，霍北婷？你个灾星害人精，都是因为你。但凡跟你沾边的人都倒霉。你从小克死了你的父母，紧接着是我爸。所有的人，只要跟你有关系，都会出事儿。现在是爷爷，爷爷因为处理你的婚事，被气到生病成这个样子。霍北天，你怎么不去死啊你？我小的时候，父母因为救我而被人害死，紧接着是三叔。也就是霍少泰的爸爸，也因救我而死。现在是爷爷，你说，我到底是不是天降灾星？也许霍少泰说的对，谁沾染了我，谁就要离我而去。北婷，相信我，我不会离开你的。这世界上没有那么多的巧合，你父母的死亡，还有三叔。他们用生命保护了你，你是他们三个人的延续。你要是也,要是也出事了，就算他们真的蒙受冤屈，谁替他们伸张正义？北庭，你必须坚强起来，千万不能自暴自弃。嗯，爷爷，您别自暴自弃了，我看看能不能联系到小阎王，让他帮您治疗，好不好？谢谢你，你有心了。爷爷，起来吃饭了。好。北婷呢？北婷，她身体不舒服，先回去了。爷爷，您听着了吧？大哥压根儿没想来看您，您都这么不舒服了，他能比您更不舒服吗？要我说啊，不如养只狗，狗养久了还能冲你摇尾巴呢。爷爷，您别不开心了，咱们喝口汤。温情，你是不是没事做，一天到晚都待在霍家？你是要嫁给霍家的哪位公子吗？我来看爷爷的，怎么了？哎呀，对不起啊！哼，爷爷，喝汤。江桐，江桐。我喜欢你，你跟我在一起吧。霍北婷的情况你也知道，她给不了你幸福。你放开我！放开我！霍少勇
。你知不知道自己在做什么？胡少勇，你知不知道自己在做什么？哥，你也喜欢江童？江童，你真是好手段啊！勾引完大哥，二哥你也要勾引？要是管不住你自己的嘴，我不介意把你的牙打掉。行了。是，江总，你没事吧？我没事，多谢你。我们还是保持点距离比较好。你救过我的，你忘了？在米兰的时候，我受伤了。居然是你！对啊。一点吧。你找我是要说什么？你不是一直想问，为什么霍家只有爷爷对霍北庭好，所有的人都对他视如仇敌吗？嗯。霍北庭出生的时候就有道士说他是灾星，把他留在家里只会祸害所有的人，结果大伯大婶就出了事情。我爸也是因为救霍北庭出的事，所以我从小就没有爸爸。可是霍北庭有爷爷护着，家里面的那些下人都是狗眼看人低，如果不是因为他。我也不会跟他一样被人骂是野种。你憎恨霍北庭，就是因为他害了你父亲。我不应该憎恨他吗？北庭一直活在自责当中，他面对了父母的死亡，亲眼目睹他们出了车祸。我知道你想维护他，可是事实就是事实，无法否认。我只是就事论事而已。江童，你都已经有霍北亭了，还如此水性杨花。现在老爷子生病住院，集团不可一日无主，需要即刻选出代理家主。因此，我提议投票选举的方式，得票最高者成为代理家主。大家可有异议？我觉得可以，我举手表决，没有异议。我认为二爷合适，毕竟怎么说也是年长，在这眼光比较毒辣。我推举二爷霍洪文。我还是觉得老爷子亲自培养的大少合适。我推举霍北亭，大少爷会什么？大少爷坐在轮椅上，怎么代表公司？难道让公司备受争议吗？老于，你不能因为已故大少、大少夫人的人。你就在这里不为公司的前景考虑吧。大家不要这么说北庭了，再怎么说，北庭对咱们集团也是有很大帮助的。我觉得二叔比较合适，我退选二叔。二爷的这位觉得可以啊，我同意二爷的。经过我们一直讨论，我们觉得二爷霍洪文比较适合担任董事长。那么。谢谢大家对我的认可，我一定不负众望，带领集团创造更大的利益。我还是觉得我们集团要发展，绝世将是我们一大助力。没错，放心，我会去找绝世谈合作，然后我们大家共创辉煌吧。<笑>好。霍总。绝世无缘无故攻击我们霍氏集团，通知大家，这一周辛苦，加个班，工资就按三倍算，啊不，五倍，是。哎，黄总，是我洪文呐、啊。哎，对，我这儿有一个合作项目，我。恭喜霍总，贺喜霍总，解决了公司重大的危机，简直是公司的大功臣呐、啊！是啊，是啊，霍总的代理人可以撤去了。对啊，大家说笑了啊！我是集团的一员，当然要为公司争取更大的利益了。对了，少派，呃，董事会刚刚决定呢，把你分配到分公司，这样能为公司更大化公司的利益。哼，不知道你对这个分配有什么意见吗？我听从公司安排。行 ，boss， 
。我听手下人说，不少人依旧是霍少泰的簇拥者。不慌，所以我才把他调走了。至于公司内部的人，是该好好肃清了。你去调查一下。这样，整个霍家都是我的囊中之物了。我答应你的都办到了，你答应我的好处呢？哼哼，你放心，早就准备好了。你再帮我一个忙，给那个老爷子看病下药的时候，多下点儿，我要让他在一个月内死。霍洪文，老爷子白疼你这么多年了。好，但是我需要霍家百分之二十的股份，你敢给，我就可以接。把合同拿上来，礼物早就准备好了。霍总真是爽快人，你给了我的，你想要的我自然会给你。那就说定。跟上草阎王，等他把老爷子毒死以后，就地杀了。斩草要除根。是。霍总，根据情报，小阎王已经死了。霍总，不好了，老爷子病危。什？什么？哦哦，好的好的好的爸、哦，你醒醒，醒醒啊！老不死的你终于死了，这下集团将由我控制。当初你欣赏老大老三，独独给我先拆。爸，你醒醒啊！集团不能没有你，这个家也不能没有你啊！你怎么能忍心丢下我们去呀、啊？二伯，你也别太伤心了，爷爷他一定会好起来的。查播一条令人哀悼的新闻：霍老先生一生为南城做了无数好事，如今因生病导致躺在病床上。现下霍氏集团已做交接，由霍洪文先生代为偿还。北庭啊，你怎么这么不小心呢、啊？你让你爸妈在九泉之下怎么好安心的呀？这里没外人，你就别演戏了。霍北庭，怎么跟二伯说话呢？少太。你先出去，我有事儿跟北庭说。我爷爷的事情是不是你做的？你知道了又怎么样啊？你说出去谁又会信呢、啊？北庭，都过了这么多年了，你还真是这么天真无邪啊？那我爸我妈的事情也是你做的，还有三叔的事情也是你做的。是，谁让那个老东西偏爱你爸呢？对你爸还给予厚望，甚至对那个老妖也偏爱有加。不过这些现在都无所谓了，我已经得到我想要的了。你马上也去见你爸妈了，霍家的事，这掌控之主。<笑>你以为我不知道你在录音？啊！这些年，我做小伏低，处处小心谨慎。现在，我终于找到机会，把你们这些绊脚石全部踢开。现在就差你了，不过你也快了。你应该感谢我，知道吗？是我让你们一大家子团聚的。那个老东西也要快死了，接下来就是你
。二叔，大哥，你爸、你妈、三弟都是我干的，就包括在你身上这么多年的灾星，也是我找人做的。二叔，你为什么要这样？你不要这么震惊啊！我打小就不喜欢你爸，你妈我给过他机会。但是你妈爱你爸，愿意为你爸去赴死，那我当然要成全他。哎，三叔，三叔私底下关照你，还企图查出什么真相？哼，这种人我能留着他？猴儿啊，究竟发生了什么，让你变成了这个性子？爸，你你不是昏迷成成成植物人了吗？你就这么盼着我变成那样？红鬼儿，不是我，是他指使我干的，不是我呀，不是我。红鬼儿，错了就要承认，趁现在还有改过的机会。<笑>妈，那既然这样，早点下黄泉吧。早点下黄泉吧！你你,你不是成全了吗？你你怎么好的？我什么时候好的？为什么要告诉你呀、啊？你害我父母，害三叔，又害爷爷。你说你现在的罪行，够判你多久？<笑>我筹谋了一世，结果还是败在你的手上啊！怎么了？傅红文找上我了，他让我给你下毒。我是你一直找的小阎王。你说什么？我说我是小阎王，霍红文让我给你下毒。爷爷的毒，也是你让江童下的吧？二叔，我就是你一直要找的小阎王。爸，你是不是早就知道了？所以你这么偏心的啊？就像当初。对，大哥、三弟一样，现在也是如此啊！就是因为你的贪欲太大，才迫使我走到今天这步。霍洪文先生，你与二十三年前一场车祸案有关系，现已逮捕。你有权保持沉默，带走。以后祸事就交给你了，二伯。霍北平，你克死了你自己的父母，还有我爸，你现在又把二伯给搞走了，你心肠怎么这么歹毒？你霍洪文是咎由自取，你父亲还有北平父母都是他找人做的手脚，就连爷爷生病也是他做的。不可能，二伯不会骗我的。一定是你们欺骗我，这一切都是你二伯做的。北庭和江童说的没错，你父亲还有他父母都是老二干的。现在相信了吧？不可能！你振作一点，你这样我怎么放心把公司交给你？什么？公司给你，我不稀罕。爷爷，公司我没有精力管，也不想管，交给二弟吧。其实，外面的绝世是我创立的。我一直知道有人要害我，所以只能伪装了。弟弟，当初三叔遇难的时候告诉过我，让我提防所有霍家人，包括爷爷。所以这件事情我没有告诉你。不过从始至终，我都没有想过要祸事。以前没有，现在也没有。这封信是三叔留给你的。说等你接管公司以后交给你，你回去慢慢看吧。所以你早就知道了。嗯，是，公司的事情我不参与，你们弟兄们商量着办吧。我不想管你们这些事情。北庭，少太就交给你来照顾了。我岁数大了，不适合管这些事情了。我要归隐山林了。好，爷爷。我们都听您的。嗯。boss， 霍洪文在牢狱中自杀了。
重新申请复查。是 ，boss， 这是您前段时间让我调查的。啊，这是关于妈的事情。之前你提过一嘴，我就让张助理调查了一番。没事的，彤彤，你放心，我一直在，我会一直在你身边的，你放心，我不会抛弃你。我一直都知道我妈的死亡是不对的，可我一直在查，没想到真相居然是这样的。江成立这个狗男人，他怎么下得去手？这可是他的妻子，我的母亲。当务之急。我们是先送他们一起坐牢，我要他们都付出代价。好，让他们都付出代价。怎么办？江同奇有可能已经追查到我们当年的事儿了。怎么办？当初可是你说的，这件事情做的极为隐蔽，是不会有人知道的。怎么会现在说有人知道了？江成立，你要想害死我，你就早点说。你现在说的抱怨的话还有用吗？事情已经发生了，我们应该想办法呀。江成立，你要想死你就去死，你别带着我。当初的事儿我可没参与多少。江成立先生、徐梅女士，你们和二十三年前一桩车祸案有关系，现已逮捕，你们有权保持沉默。啊、都是你。要不是当初你想的鬼主意，我怎么可能会和你一块出现在这里？行了，别说了，现在当务之急是我们怎么离开这儿啊！你想办法，你问我，我哪里知道？彤彤，彤彤，是来救我们的吗？救你？为什么要救你？你自己做了什么事，心里不清楚吗？你跟你妈那个贱人一样，就是不可信。你不盼着我好吗？你还敢提我妈？江成立，是不是你们两个害死我妈的？你这个贱丫头，你妈都死了那么多年了，你还揪着这件事情不放？你到底想干什么？你到底想干什么呀？江成立，你和徐妹联合起来害死我妈，你以为你做的天衣无缝吗？我没有。你自己看吧，你所有的证据我都有，我真没想到你会这么做。江彤，他拉着我做的，我没有你相信我，我没有参与这件事情。怎么可能？怎么可能？为什么？为什么？嗯嗯嗯盛勇，我求你了，你救救我爸妈吧！救你爸妈？你怎么也来求我救你爸妈呀？你知不知道我现在自身难保，这一切都是你害的。盛勇，盛勇，我错了，我求你了，我真的没有别的办法了。你没办法，我有办法。你怎么敢来求我呀？我告诉你，你要是想害江彤，跟温情弄去。别带着我，滚！温小姐，我求求你救救我爸妈吧，他们是无辜的。我父伯母犯了什么错吗？我不知道，我一回家，他们就被警察带走了。我我真的不知道。思雨，你不要着急，你想想，究竟是什么原因导致的？我不知道。我真的不知道，你冷静点，姐姐，求求你，救救我爸妈吧！他们已经被警察带走好几天了，我真的没办法，我找了很多人了。放开！你不能因为爸妈偏心我，你就不管他们呀！现在爸妈出事了，你怎么能这样呢？江思雨。你这张嘴还真是会胡编乱造啊！我编造什么了？你可以不管我妈，但是你不能不管爸爸呀！爸爸，啊、江思雨，那是你爸妈，哪里是我爸妈了？你从小备受宠爱，我呢？你母亲挤走我母亲
，我妈被你爸和你妈联手害死，我作为女儿，连公道都不能讨吗？江思雨，你们江家伤害我妻子的事，我都会记得。江彤。你别以为你嫁进了霍家就可以全然不顾江家的事。江家的事情我知道，是我一手做的。怎么，你不服吗？还是说别人害死你父母的时候，你要当个懦夫，任由别人诋毁你的父母？江思雨，你最好别惹我。你父母的事情没有牵扯到你，你要是再惹我，我让你也尝一尝牢饭的滋味。北婷。北京，北放手，放手！温清，别做什么廉价的事情，我和你早就不可能了。北京，霍少太太不要我了，我明白了，我明白你当年那种感受了。对不起，我一直以为你会在原地等我。我当初是这么想的，可是你走得很果断，彻底断绝了我们的联系。不是的，我一到国外我就后悔了。北婷，你知道吗？我放弃了金融，我转学了医学，我一直牵挂你的双腿的。温情，我希望你自重，我是有家室的。不是的，北婷，我这么多年心意没有变的，我还是喜欢你的。你放开我，温情，当年的事情我们谁都有错，是我们当年心智不成熟。错把友情当爱情，不是的，当年是我任性，是我辜负了你，我想回来，北京。温情，我现在订婚了，我马上要结婚，我不希望你打扰我的生活，希望你自重。彤<笑>彤。霍北婷，我到底还是能救你吗？彤彤，你听我解释。你和文清都亲到一起了，你还想抵赖什么？你非要让我把你们两个捉奸在床，才能确认你和他？彤彤，我和文清不是你看到的那样。放开我！既然你觉得温清比我好，那就解除婚约。彤彤，我和他。彤<笑>彤，我爱你。从你第一次救我的时候，我就爱上你了。再到后来，我知道你身份的时候，我很开心，我很开心。那个人是你，我也开心。我母亲给我订了这门婚事。彤彤，你愿意嫁给我吗？如果我说我不愿意呢？没关系，彤彤，我会追你到厌倦，追你到答应为止。那我不希望文晴再来我们家。好，这南城张家、南城顾家、绝世集团，这可都是大世家呀！这江家面子这么大，这你就不知道了吧？江小姐是这几位的座上宾，传闻她可是小阎王。什什么小阎王？你不知道吗？张家、唐家、绝世各送江小姐百分之二十股份，这时江小姐比霍少爷还有钱。江彤小姐，你是否愿意让这个男子成为你的丈夫，与他缔结婚约？无论疾病还是健康，无论贫困还是富有，都爱他，照顾他，永远对他忠贞不渝，直到生命尽头。我愿意。霍北婷先生，你是否愿意让这个女人成为你的妻子，并与他缔结婚约？无论贫困还是富有，都爱他，尊重他，接纳他。永远对他忠贞不渝，直至生命尽头。我愿意。好，那请两位新人交换戒指吧。这不就是我母亲留给我盒子上的图片吗？北婷，你快帮我去柜子里拿盒子出来。好
等等，是这个盒子吗？这不是我们俩小时候的照片吗？啊，是啊，原来我们小时候就认识了。以后我们就是最亲近的人了。